മനസ്സിലായോ മരുമക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റൂന്ന് ഇപ്പൊ എന്റെ മരുമകൾക്ക് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ എന്താടി എന്നോട് ഒരു ബഹുമാനവും ഇല്ലാത്ത ഞാൻ ഈ വീടിന്റെ യജമാനത്തെയാണെന്ന് സമ്മതിക്കാവോ നിനക്ക് ഇനിയും എന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും പറ്റില്ല എന്ന് പറയോ ഇല്ലേ ഒരിക്കലും പറയില്ലേ ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾ അനുസരിക്കൂടെ പകല് കാണുന്ന ചില സ്വപ്നങ്ങള് വലിക്കുന്ന പറയുന്ന അത് പുലർക്കാലത്തല്ലേ അല്ല ചീത്ത സ്വപ്നങ്ങള് പകല് കണ്ടാലും വലിക്കും ഇത്ര നാളും ഈ വീട്ടില് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമായിരുന്നു നമ്മളെ എതിർക്കാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആ ജ്യോതി വന്ന് ഇവിടുത്തെ അധികാരം കൈക്കലാക്കി ആദ്യം അമ്മ അവള് പാട്ടിലാക്കി ഇപ്പൊ ഡി കെ തന്നെ അവള് മാറ്റിമറിച്ചു സിത്താര നമ്മുടെ അമ്മായിയമ്മയായിട്ട് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കുഴപ്പം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചവന്റെ കയ്യിൽ കല്ല് കിട്ടിയ പോലെ ആയി അവളുടെ കൈ കിട്ടിയ അമരാവതിയുടെ അധികാരം ചേച്ചി ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കായിരുന്നു ഡിക്ക് അവള് ശ്രദ്ധിക്ക പോലും ഇല്ലായിരുന്നു അവൾ ഇനി നമ്മളെ വെറുതെ വിടില്ല ദ്രോഹിക്കും ഇതുവരെ നമ്മൾ അവളോട് ചെയ്തതിനെല്ലാം അവള് പകരം വീട്ടു ഇനി ഈ വീട്ടിലെ ജോലികളൊക്കെ അവൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കും അവൾ ഇവിടെ അധികാരത്തെ തുടർന്ന് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് നാട് വിടേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അവള് നമ്മളെ നാട് കടത്തും ഉറപ്പാണ്
പറഞ്ഞുവിടെ എന്റെ മൂന്ന് മരുമക്കളെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരൂ അവരെ കൊണ്ട് ഈ വീട്ടുമുറ്റത്തെ പുല്ല് മുഴുവൻ ചെത്തിക്കാൻ പറയൂ ഇതിപ്പോൾ ഹിറ്റ്ലറിന്റെ രാജ്യമല്ല മഹാറാണി ജ്യോതിയുടെ കൊട്ടാരമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അധികാരത്തിലിരുന്ന മൂന്ന് രാജ്ഞിമാരും ഇന്നു മുതൽ ഈ ജ്യോതി മഹാറാണിയുടെ തോഴിമാരാണ് ആരവിടെ അവർക്ക് രാജ്ഞിയെ വീശാനുള്ള വെഞ്ചാമരങ്ങൾ കൊടുക്കൂ പ്രധാനമന്ത്രി ആ ഹിറ്റ്ലറിന്റെ കയ്യിലുള്ള വലിയ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന അലാറം എടുത്ത് തീയിലിട്ട് കത്തിക്കൂ എന്നിട്ട് ഹിറ്റ്ലറിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കുന്തം കൊടുത്ത് നമ്മുടെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ കാവൽ നിൽക്കാൻ പറയൂ ഇന്നു മുതൽ ഈ അമരാവതി രാജ്യത്തിലെ പഴയ നിയമങ്ങളെല്ലാം റദ്ദ് ചെയ്ത് പുതിയ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ നാം ഉത്തരവിടുന്നു ഇനി എനിക്ക് ബേക്കറിക്കാരി എന്നുള്ള പേര് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ നിഘന്തുവിൽ നിന്ന് ബേക്കറിക്കാരി എന്ന വാക്ക് നോം എടുത്തു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നവരെ കൊട്ടാരം വക ദന്ത ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി പല്ല് പറിക്കുന്നതാണ് ഇതല്ല എന്റെ തോന്നലായിരുന്നോ എന്റെ ഈശ്വര ഒരു തവണത്തേക്ക് ഈ വീടിന്റെ താക്കോൽ എന്റെ കൈ കിട്ടിയപ്പോ എന്റെ കിളി പോയി ഇങ്ങനെ പോയാ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഞാൻ മാറ്റി മറിക്കും ഭാഗ്യവതിയാ ചേച്ചി അതുകൊണ്ട് ഇത്ര വേഗം സത്യത്തില് ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോ ചേച്ചി ആ ഹിറ്റ്ലറിനെ എങ്ങനെയാ സഹിച്ച് ആ ബോറിനെ താങ്ങാൻ പറ്റാതെ ചേച്ചി വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എപ്പോഴെങ്കിലും ചേച്ചിക്ക് അയാളെ പ്രേമിക്കണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇത്രയും ബോർ എന്ന ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒരു ഭാര്യക്കും സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്റെ പൊന്ന് ചേച്ചിയെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ സ്ട്രെസ് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെയാ ചേച്ചി അങ്ങ് പോയതെന്നാ ആണോ ഇങ്ങനെ പോയ സ്ട്രെസ് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ ഞാനും ചേച്ചിയെ പോലെ അയ്യോ ചിരിച്ചോ ചിരിച്ചോ എന്റെ തലയിൽ ഒരു വലിയ കുരിശെടുത്ത് വച്ചു വന്നിട്ട് ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചിരിച്ചോട്ടോ ആ കത്തില് ഡി കെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നെഴുതേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടായിരുന്നോ ഒടുക്കത്ത ചതിയായി പോയിട്ടോ അല്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇയാളെ പ്രേമിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ല സത്യത്തിൽ അയാൾ ഒരു ഒന്നൊന്ന് റൈറ്റം തന്നെയാ ഒരു വല്ലാത്ത മുതല് ഇയാളെ അടുത്ത് കാഴ്ച ബംഗ്ലാവിൽ എങ്ങാനും കൊണ്ടുവച്ചാലുണ്ടല്ലോ ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരും എന്നിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ക്യൂ നിക്കും എന്തിനാ ഈ അത്ഭുത മനുഷ്യനെ ഒന്ന് കാണാൻ ഈ വീട്ടിലുള്ള നിയമം പോലെ ലോകത്ത് വേറൊരു വീട്ടിലും കാണില്ല സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ചേച്ചിയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ സങ്കടമുണ്ട് ഇയാളെ കൊണ്ട് ചേച്ചി എന്തോരം വിഷമിച്ച് കാണും ചേച്ചിയുടെ ആത്മാവെങ്കിലും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കാൻ ഞാൻ മുട്ടിപ്പായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കേട്ടോ ആ ഹിറ്റ്ലർ എന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് കേട്ട് ചേച്ചി എന്നെ അങ്ങേരുടെ ശബ്ദത്തിൽ തന്നെ കളിയാക്കി വിളിക്കുകയാണല്ലേ ബേക്കറി കാര്യ ഓ 
എടിച്ചു പോയല്ലോ ഞാൻ എന്താ പമ്പരാണോ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കറക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കുന്നു അല്ലാതെ ഫോട്ടോടല്ല അതുകൊള്ളല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ദിവസം ഇതിനു മുന്നേ വന്നു നിന്ന് മണിക്കൂറോളം പിറുപിറാവുന്ന വർത്താനം പറയുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ലേക്കേ എന്റെ സുപ്രിയ മരിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അതെന്റെ പേഴ്സണൽ മാറ്റർ അതിൽ നീ ഇടപെടണ്ട എന്റെ പൊന്നോ ഞാൻ ഒന്നിലും ഇടപെടാൻ വരുന്നില്ലേ അല്ല അറിയാൻ മേലാത്തോണ്ട് ചോദിക്കാ ഞാനിപ്പോ ഈ ഫോട്ടോയോട് സംസാരിച്ച എന്താ കൊഴപ്പം എനിക്ക് മുന്നേ ഇരയായവളാണല്ലോ ഇവര് ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ സഹിച്ചു എന്ന് ഞാൻ ചുമ്മാ തോന്നുന്ന അന്വേഷിച്ചതാ എന്നിട്ട് ഫോട്ടോ നിനക്ക് മറുപടി തന്നോ അയ്യോ മറുപടിക്ക് വേണ്ടിട്ടൊന്നുമല്ല ചുമ്മാ ഒരാശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിട്ടാ നിനക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് മുഴുത്ത ഭ്രാന്തുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അതെ ഞാൻ ഇന്നു മുതൽ ഈ വീടിന്റെ യജമാനത്തിയ അധികാരമാറ്റം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അത് മറക്കല്ലേ അങ്ങനെ വെറുതെ വിചാരിച്ചോണ്ടായില്ല അതിനനുസരിച്ച് പെരുമാറണം ഓ എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ പെരുമാറട്ടെ ശരി എന്റെ ആദ്യത്തെ കൽപ്പന ഈ വീടിന്റെ താക്കോൽ എന്ന ചെങ്കോൽ ഉയർത്തി ഞാൻ പറയുന്നു ഇന്നു മുതൽ ഈ ബെഡ് എന്റേതാണ് എന്താ സുഖ ഈ കട്ടിൽ കിടക്കാനുള്ള അധികാരം നിനക്കില്ല ഓ അത് ശരി അപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതൊക്കെ വെള്ളം തൊടാതെ അങ്ങ് വിഴുങ്ങിയ നിനക്ക് ഈ വീടിന്റെ അധികാരം കിട്ടിയതേ പണ്ട് ഭസ്മാസൂരന് വരം കിട്ടിയ പോലെ ഭസ്മാസൂരന് ആരത് ഓ പിടിയിട്ടി പിടിയിട്ടി മറ്റേ അസുരൻ കൊള്ളാം ഉപമയൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷേ ഞാൻ അസുരനല്ല അസുരി എന്താണ് അസുരി ഈ വീട്ടിലെ താക്കോല് സൂക്ഷിക്കുന്നവരുടെ അധികാരം എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയില്ല ആ അന്തസ് മനസ്സിലാക്കി വേണം പെരുമാറാൻ അതെങ്ങനെ പൊട്ടക്കുളത്തി കിടന്ന് തവളയല്ലേ ഇതീ കൂടുതലൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്ത് ഈ താക്കോൽ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്ക് നീ ഇത്ര ഉയരത്തിൽ താക്കോലുണ്ടിട്ട ഞാൻ എങ്ങനെ എടുക്കാനാ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഈ അമരാവതിയുടെ അധികാരം നിനക്ക് അവകാശമായി കിട്ടിയതല്ല ഞാൻ ദാനമായി തന്നതാണെന്ന് അതെ എന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങ് തോൽപ്പിക്കാനൊന്നും നോക്കണ്ട കുട്ടിക്കാലത്ത് എത്രയോ മരത്തില് ഞാൻ വലിഞ്ഞേറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയോ നീ കൊരങ്ങന്റെ ജന്മമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പറ്റുമെങ്കിൽ ആ താക്കോല് നീ ഒന്ന് എടുത്തേ അത് ശരി എന്നോടാ കളി ചേട്ടൻ അങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറിയേ മറു 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 ഇപ്പൊ കാണിച്ചരാ പിന്നെ എനിക്ക് ഇത്തിരി പൊക്കം കുറവായി പോയി അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കണ്ടേ അതെ നിങ്ങൾക്ക് ഹിറ്റ്ലറിന്റെ കഥ അറിയാം ഹിറ്റ്ലർ അല്ല യഥാർത്ഥ ഹിറ്റ്ലറിന്റെ കഥ ലോകം വിറപ്പിച്ച ഹിറ്റ്ലറിന് വെറും അഞ്ചടി മാത്രമേ ഉയരം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് അയാൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്തു അതുപോലെ എന്നെ കൊണ്ടും എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഹൈറ്റ് എത്ര ഫാഷൻ ഒന്നും അല്ല ചേട്ടാ 
എന്നാ പിന്നെ ഇത് നീ തന്നെ താനങ്ങ് എടുത്താ മതി ഗുഡ് ലക്ക് അല്ല അങ്ങനെ പോയല്ലോ ഹിറ്റ്ലർ ചവിട്ടി കയറി എടുത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എല്ലാം കൂടി തവിടുപൊടിയായ അതിന്റെ കുറ്റം കൂടി എനിക്ക് നേരം എന്നാലും ഇവരിന്ന് ഷോപ്പിംഗിന് പോകുന്നു രണ്ടുപേരും കൂടി പുറത്തു പോയി ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ച് സിനിമയൊക്കെ കണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്യൂ റെസ്റ്റോറന്റിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആരും നോക്കും അത് ചിത്രം നോക്കിക്കോളും ചിത്രയോ അതെ ചിത്രന്നെ എം ബി എ ഫിനാൻസ് പഠിച്ച ആളാണ് ചിത്രം അതൊക്കെ നോക്കാൻ ചിത്രയ്ക്ക് അറിയാം അല്ലേ ഇന്നലെ വരെ വീട്ടിലിരുന്ന ചിത്രം എങ്ങനെയാ ഇന്ന് പോയി അക്കൗണ്ട്സിൽ ജോലി ചെയ്യും അവൾക്ക് എന്തറിയാം ചിത്രക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം തർക്കുത്തരം പറയുന്നല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചതിനുള്ള ഉത്തരം ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് മറുപടി തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് സ്ത്രീകൾ അപലകളാണെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ പക്ഷെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തണ്ട എം ബി എ വരെ പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് ഒരു ഓഫീസ് നന്നായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അതിനുള്ള അവസരം കൊടുക്കണമെന്ന് മാത്രം കയ്യിൽ പൂമാല ഏൽപ്പിച്ചതുപോലെ ആയി നിന്റെ കയ്യിൽ താക്കോൽ ഏൽപ്പിച്ചത് മരുമക്കളെ എന്നും ഇങ്ങനെ അടുക്കളയിൽ തളച്ചിടാന്നാണോ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ഇവരെല്ലാം പഠിച്ചവരാണ് കഴിവുള്ളവരാണ് സ്ത്രീകളായി പോയതുകൊണ്ട് ഇവരെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല എന്ന് മാത്രം പറയരുത് ചന്ദ്രനിലേക്ക് പെണ്ണുങ്ങളെ ടൂർ പോവാൻ നോക്കുന്ന കാലം അപ്പോഴ ഇവരെ പോലെ പഠിച്ചവരെ അടുക്കളയിൽ തളച്ചിടുന്നു നിങ്ങളൊരു മൂരാച്ചി തന്നെയാട്ടോ ആ അല്ലെങ്കിലും ആണധികാരം എന്നും സ്ത്രീകളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ നീ ആരാ മഹിളാ സംഘം പ്രസിഡന്റോ ഇവരെ വിപ്ലവം പഠിപ്പിക്കാനാണോ നിന്റെ ഉദ്ദേശം ഞാൻ ആരെയും ഒന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഓരോരുത്തരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ചിത്ര നിനക്ക് വീട്ടിയിരിക്കാനാണോ ഇഷ്ടം അതോ ഓഫീസിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യാനാണോ ഈ ജോലി എന്റെ പാഷനാ ആ ബേട്ടാ ഐ ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈ സെൻ നീ ജ്യോതിക്ക് വീണ്ടും താക്കോൽ കൈമാറിയത് കൂട്ടുതർക്കം മാത്രമാണോ ഒരാളെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരത് എങ്ങനെ കമ്പ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു നോക്കിയാ പോരെ ശരി ഞാൻ ഇനി ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചവളുടെ കയ്യിൽ മന്ത്രപടി കിട്ടിയതുപോലെ ആയി അമ്മയ്ക്കിപ്പോ ഇതിന്റെ കുഴപ്പം മനസ്സിലാവില്ല അത് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ദിവസം വരും അന്നമ്മ പറയും എല്ലാം ഇവളുടെ ഭ്രാന്തായിരുന്നു എന്ന് ഈ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ശ്രീയേട്ടനും ഞാനും നിങ്ങളുടെ വാക്ക് തെറ്റിച്ച് നടക്കില്ല ശ്രീയേട്ടൻ ഡി കെയുടെ കൂടെ റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് വരും അല്ലെ ശ്രീയേട്ടാ അതെ ഞാനിപ്പോ വരാം ഗോകുലുവാ നമുക്ക് റെഡിയാവാ വാ